أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال علي أمير المؤمنين عليه السلام خاشعا قلبه قانعة نفسه گفتگو ہماری چل رہی ہے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کے سلسلے میں کہ جو حضرت نے حمام سے بیان کیا تھا بینوان صفات متقین اس کے پہلے چھا چھٹوی صفت قلیلن زللوہ متقی کے لغزشیں کم ہوتی ہیں چوکتا کم ہے خطائیں کم ہوتی ہیں سر سٹھویں صفت اور ان سٹھویں صفت آج دو بیان ہونا ہے سر سٹھویں صفت میں امام فرماتے ہیں متقی کی خوش ان قلبو اس کا دل خوش ہے اس کے دل میں خشوع ہے چونکہ اس پر اس کے پہلے گفتگو ہو چکی ہے لہذا بہت تفصیل سے اس صفت پر نہیں آنا ہے ایک حدیث اور ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں متقی کی سر سٹھوی صفت کیا ہے خوش اتن قلبو دل اس کا متقی کا کیا ہوتا ہے خاشع ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ علامت خاشع خاشع کی پہچان علامت خشوع کیا ہے کسی انسان کے کہ فلا انسان خاشع ہے فلا کے دل میں خشوع پایا جاتا ہے پچھلی تقریر اگر آپ خشوع علی یاد ہو تو اس کے معنی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ علامت الخاشع اربعتن خاشع کی پہچان کیا ہے چار عدد چار علامتیں ہیں خاشع انسان کی مراقبتن فی السر والعلانیہ سر اور علانیت اس کا ظاہر اور باطن دونوں میں مراقب ہے اپنا دونوں میں وہ اپنے آپ کو کن نگرانی کرتا ہے رکوب الجمیل والتفکر لیوم القیامہ قیامت کے سلسلے میں غور کرتا ہے قیامت کے سلسلے میں اور یہ آدمی اگر واقعی ایک ایسی چیز ہے قیامت پر آدمی غور کرتا رہے تو خود اس کے دل میں خشوع پیدا ہوگا مرنا ہے ایک دن جانا ہے خدا کی بارگاہ میں وہاں حساب ہوگا وہاں کتاب ہوگا وہاں سکتی ہوگی یہاں کیا ہوگا وہاں کیا ہوگا روایت بھی کہتی قبرستان بہترین واعظ بہترین نصیحت کرنے والا حدیث کہتی کہ قبرستان ہے جاؤ قبرستان میں بیٹھو قبرستان میں کچھ دیر غور کرو قبرستان جا کہ یہ کون تھے کیسے تھے آج کس حال میں ہیں ہمارا بھی کل کو یہی حال ہونے والا ہے تو خود قبرستان جا کر کے انسان کو نصیحت ملتی ہے لہذا پیغمبر نے کیا فرمایا وَالتَّفَكُّرْ لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ حَلَامَتِ خُشُوع کیا ہے خاشے کی پہچان کیا ہے کہ خاشے انسان قیامت کے بارے میں فکر کرتا ہے قیامت کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا کیسے ہوگا اگر اہلِ بیعہ سلام اللہ علیہ مجمعین نے شفاعت نہیں کی تو میں کس کنارے جاؤں گا وَالْمُنَاجَاتُ لِلَّهِ اور ایک پہچان خاشع انسان نے کہا وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے انسان کو مناجات اور دعا سے غفلت نہیں برتنی چاہیے خوہ اڑا سٹھوی صفت جو پیغمبر نے فرمائی قانعتن نفس کہ متقی کا نفس کیا ہوتا ہے قانع ہوتا ہے یہ بہت اہم صفت ہے اس پر اگر ہم توجہ فرمائے اور کچھ دیر انشاءاللہ اس پر پر گفتگو ہوگی قناعت کے اوپر حدیث بھی کہتی کہ اگر انسان کو عزتدار بننا ہے تو قناعت اختیار کرنی پڑے گی حدیث کہتی قد از زمن قناع و ذل من طمع عزت اسے ملی جس نے قناعت کی زلیل اور رسوا وہ ہوا کہ جس نے طمع کی لالج کی تو قناعت چنانچہ قناعت وہ گوہر ہے قناعت وہ موتی ہے کہ بقول کسی کے کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ نے سونے سے بڑھیا کوئی چیز آج تک دیکھی ہے سونے سے بہتر کسی حکیم سے پوچھا کسی نے کہ آپ کی نظر میں سونے سے بہتر تلا سے بہتر زر سے بہتر کیا ہے آپ نے کوئی چیز دیکھی کہ جو سونے سے بہتر ہو چاندی سے بہتر ہو کہا ہاں کہا وہ کیا ہے قناعت 
انسان قانع ہو جائے اس کے مقابلے میں سونے کے اوقات کیا ہے اس کے مقابلے میں چاندی کی اوقات کیا ہے اس کے مقابلے مال کیا ہے دولت کیا ہے قناعت ایک ایسا مال ہے حدیث کہتی ہے القناعت و مال لا ينفد قناعت ایک ایسی دولت ہے قناعت ایک ایسی سروت ہے قناعت ایک ایسا مال ہے لا ينفد جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے جو کبھی تمام ہونے والا نہیں ہے چنانچہ خمسون من لم تکن فی ہے امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ پانچ چیزیں ہیں اگر انسان کے اندر وہ پانچ نہیں ہے تو پھر انسان کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے اس کے زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے کیا نمبر ایک خمسون من لم تکن فی ہے لم یتہن بالعیش اگر پانچ چیز اس کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی میں عیش نہیں ہے آرام نہیں ہے خوشی نہیں ہے سکون نہیں ہے السحہ صحت والامن والغنا والقناعہ چوتھی چیز امام نے کیا فرمائی قناعت جس کی زندگی میں قناعت نہیں ہے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے جس کی زندگی میں قناعت نہیں ہے اس کی زندگی میں اتمینان نہیں ہے عیش نہیں ہے آرام نہیں ہے سکون نہیں ہے پانچویں چیز والانیس الموافق ہم مزاج دوست ہونا چاہیے اصل گفتگو ہماری کیا چوتھی چیز جو فرمائی کہ اگر یہ نہیں ہے قناعت کہ اگر یہ انسان کے اندر نہیں اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی آرام نہیں ہے چنانچہ قناعت اور قانع انسان کا مرتبہ اس قدر ہے اس قدر ہے کہ روایت میں ہے کہ اگر قانع انسان یہ کہہ دے کہ میں مالک ہوں دونوں جہان کا حدیث کہتی ہے کہ اللہ اس کی تصدیق کرے گا ٹھیک کہہ رہا ہے نہیں اس کے پاس مگر قانع ہے تو قناعت کا ایسا جوہر ہے کہ جو برابر ہے بالکل اس کے مقابلے میں جو دونوں جہان کا مالک حدیث کیا کہتی ہے کہ اگر قانع انسان یہ کہہ دے کہ میں مالک ہوں دونوں جہان کا اللہ تبارک و تعالی اس کی تصدیق کرے گا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ یا قناعتو العزو والغنا معک فاضا منفاضا بک خطاب کیا خود قناعت سے یا قناعتو اے قناعت العزو والغنا عزت بے نیازی معک تیرے ساتھ اگر تو ہے تو عزت اس کے پہلے حدیث سنائی نا قد عزا من قناع عزت اسے ملی جس نے قناعت اختیار کی ہے یا قناع العز والغنا معاق عزت اور بے نیازی تیرے ساتھ فازا من فازا جو بھی دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں فازا کامیاب ہوئے جو بھی کامیاب ہوئے ہیں بک یہ قناعت تیرے ذریعے سے کامیاب ہوئے ہیں چنانچہ ابھی میں نے عرض کیا کہ کیا فرمایا حدیث میں کہ اگر قانع یہ کہہ دے کہ میں دونوں جہان کا مالک ہوں اللہ اس کی تصدیق کرے گا چنانچہ کہتے ہیں لو حلف القانع قسم کھا لے صرف کہنا نہیں لو حلف القانع اگر قانع حلف کے ساتھ قسم کے ساتھ یہ کہے بتملک ہی اددارین کہ میں دونوں جہان کا مالک ہوں لصدقہ اللہ عز و جل بذالک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تصدیق کرے کیوں لعظم شعن مرتبت القناع اس لئے کہ قناعت کا مرتبہ اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ اللہ اس کی تصدیق کر دے گا کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القناعت ملک لا یزور قناعت ایک ایسا ملک ہے کہ جو زائل ہونے والا نہیں ہے دولت ہمیش کی نہیں ہے بادشاہت ہمیش کی نہیں ہے حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے کسی بادشاہ یوں ہی مستی میں تھا اس نے کہا کتا اچھا ہوتا کہ یہ دائمی چیز ہوتی اس کی بیوی تھی سمجھدار تھی ذہین تھی اس نے کہا اگر یہ دائمی ہوتی تم تک آتی ہی نا تو پھر تمہارے پہلے ہی والے اب تک بادشاہ بنے بیٹھے ہوتے تو کوئی اقتدار کوئی حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے لیکن قناعت ایک ایسی چیز ہے کہ پیغمبر نے فرمایا قناعت اقتدار ہے ملک ہے اور ایسا ملک ہے کہ لا یزول جو زائل ہونے والا نہیں ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے وہی یا مرکب و رضا اللہ یہ قناعت اللہ کے خوشنودی کی سواری ہے 
اور جو اس پر سوار ہو گیا کناعت پر سوار ہو گیا اس نے کناعت اختیار کر لی اس لیے کناعت خوشنودی خدا کی سواری ہے جو اس پر سوار ہو گیا تحمل صاحبہ الى دورہ تو یہ کناعت اس کو اللہ کے گھر تک پہنچا دے گی خدا تک پہنچا دے گی لہذا اے لوگو فاحسن التوکل فی ما لم تعت جو تم کو نہیں دیا گیا اس پر بھروسہ کرو اللہ پر توکل کرو دوسروں کے ہاتھ میں دیکھ کر کے اس کے لالچ مت کرو جو اللہ نے تم کو دیا اس پر قانے رہو لہذا فاحسن التوکل فی ما لم تعت جو تم کو نہیں عطا کیا گیا ہے اس پر توکل کرو اللہ کے اوپر والرضا بما اعتیت اور جو خدا نے تم کو دیا ہے اس پر خوش رہو لوگ بین سے چل رہے ہیں لوگ ایک کرول کی کار سے چل رہے ہیں تم کو نہیں ہے تمہارے پاس نہیں ہے اس کو دیکھ کر کے اللہ پر توکل کرو جو خدا نے تم کو دیا ہے والرضا بما اعتیت جو تم کو دیا گیا اس پر خوش رہو یہ ہے وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو لہذا اصل چیز کیا ہے آل قناؤ چنانچہ حدیث کہتی لا تسأل الناشیہ عزت مومن کی عزت سے بڑھ کے کائنات میں کوئی چیز تھوڑی ہے العزت لِلَّه وَلِلْرَسُول وَلِلْمُؤْمِنِن اللہ کے لئے ہے عزت رسول اللہ کے لئے ہے عزت اور کس کے مؤمنین کے لئے لہذا مؤمن چونکہ اللہ کی نظر میں عزت دار ہے لہذا خدا نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مؤمن قناعت چھوڑ کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے چنانچہ کہا جاتا لا تسأل الناس شیعہ لوگوں سے کچھ مت مانگو لوگوں سے مانگنے کا نتیجہ کیا ہوگا عابرو یہ مومن جائے گی عزت مومن جائے گی لہذا لوگوں سے سوال مت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے وہ اس کو پروردگار عالم لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اس کو پروردگار عالم لوگوں سے غنی کر دیتا ہے ایک شخص چلا رسول اللہ کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال ہے بچارہ کہ کچھ حضرت سے کہیں گے میری مدد کر دیجئے جیسے ہی پہنچا پیغمبر نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ جو ہم سے مدد طلب کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر توکل کرے خدا اس کے لئے راستہ پیدا کر دے گا واپس آگیا نہیں کہا کچھ پھر پریشان ہے آدمی پھر گیا دوسرے دن کہ آج کہی دوں گا رسول اللہ میں کچھ مدد فرما دیجئے حضرت نے جیسے ہی دیکھا جو ہم سے کچھ مانگے گا ہم اس کی مدد کریں گے لیکن جو اللہ پر توکل کرے گا بھروسہ کرے گا خدا اس کے لئے کافی اللہ اس کا انتظام کرے گا پھر واپس چلا آیا کئی مرتبہ اسی طرح سے ہوا اور آخر کار پروردگار عالم نے اس کے لئے وہ راستہ فراہم کر دیا اور جب اس کے حالات اچھے ہوئے پیغمبر سے ملاقات ہوئی پیغمبر نے کہا میں نے کہا تھا نا ہم سے مانتے ہم دے دیتے لیکن اللہ پر تم نے بھروسہ کیا کام کرنا شروع کیا خدا نے تم کو لوگوں سے بے نیاز کر دیا تو سٹھوی صفت مومن کی یہ ہے کہ اس کا نفس کیا ہوتا قانع ہوتا ہے اس کے لالچ نہیں ہے وہ کسی کے پاس کچھ دیکھ کر کے پریشان نہیں ہوتا ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر راضی ہیں انہترمی صفت امام فرماتے ہیں منزو اور یہ سب مربوط ہیں آپس میں ایک دوسرے سے انہترمی صفت کے طور پر امام نے فرمایا منزوراً اکلو یہ بھی بہت اہم ہے انہترمی صفت متقی کی منزوراً اکلو اس کی غزہ کم ہے بہت زیادہ ہر وقت کھائے جا رہا ہے نہیں ہے اس لیے کہ زیادہ کھانا انسان کی ذہانت کو کم کر دیتا ہے کہتے ہیں البقنہ تختم الفتنہ بطانت یعنی شکم سیری فتانت یعنی ذہانت دو ہے ایک فتنہ تیس ہے ایک فتنہ توس ہے البقنہ تختم الفتنہ یہ فتنہ توس ہے بطانت زیادہ کھانا انسان کی ذہانت کو کم کر دیتا ہے چنانچہ آپ اگر روایات دیکھئے احادیث دیکھئے کہ جو آج عطبہ کہتے ہیں جو آج طبیب ہم کو مشورہ دیتے ہیں ہماری حدیثیں پہلے بیان کر چکی ہیں کہتے ہیں کہ کسی عجمی بادشاہ نے ایک طبیب بھیج دیا مدینہ منورہ جو بھئی وہاں رسول اللہ ان کے اصحاب ہیں ان کا علاج بلاج کرنا بعض کہتے ہیں شاید ہندوستانی سے گیا تھا وہ وہاں پہنچا تو کوئی صحابی ان کے پاس دوائی لینے نہیں جاتا تھا 
کوئی صحابی ان کے پاس پہنچتے ہی ہے دینا یا رسول اللہ میں آیا ہوں یہاں علاج کے لیے مگر میرے پاس کوئی آتے ہی نہیں علاج کے لیے بیمار نہیں پڑتے لوگ پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں اور ابھی کچھ بھوک باقی رہتی ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس نے کہا یہی تو سبب ہے ان کی صحت کا پھر یہ بیمار کیوں ہوں گے وہ اپنا بوریا بستر لپیٹا چلایا واپس کہ ان کے ہاں بہت زیادہ علاج کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ پیغمبر ہی کی حدیث المعدتو رأس کل دائن معدا ہر مرس کی بنیاد ہے معدا ہر مرس کی جڑ ہے والحمیتو رأس کل دوا پرہیز ہر دوا کی جڑ ہے ہر دوا کی دوا کیا ہے پرہیز اور تمام بیماریوں کی جڑ اور بنیاد کیا ہے اللہ اکبر کس قدر اسلام نے ہماری صحت کا خیال رکھا ہے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے دین نے اور مذہب نے کہ جس پر ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو ہر مرض کی دوا ہر مرض کی جڑ اور بنیاد میدہ ہے چنانچہ مصباح الشریعہ میں ہے کہ قلت العقل محمود فی کل حال و عند کل قوم کم کھانا محمود ہے کم کھانا پسند کیا جاتا ہر قوم میں ہر مذہب میں ہر حال میں قلت العقل کم کھانا محمود قابل ستائش ہے قابل تعریف ہے فی کل حال و فی و عند کل قوم ہر حال میں اور ہر قوم کے نزدیک کم کھانا پرہیز کرنا یہ سب کے نزدیک پسندیدہ ہے اور سب اس کو پسند کرتے ہیں قلت کم کھانے سے بھی انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے ایک کام یہ بھی ہے کہ کم کھانے سے انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے روزے کا فلسفہ یہی ہے حدیث کہتی ہے روزے کے لئے سومو تسحو ایک قلت یہی ہے سومو تسحو روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے وہی وہ طبیب ہندی والی بات کم کھاؤ صحت مند رہو گے اور پھر اس کا جو فلسفہ قرآن مجید نے بیان کیا کیا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتکو تمہارے اوپر روزے لکھ دیئے گئے ہیں واجب کر دیئے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر واجب کیے گئے تھے کیوں لعلکم تتکو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ تاکہ تم متقی ہو جاؤ تو یہ کم کھانا انسان کے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے چنانچہ مولا علی سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں قلت الغذاء کرم النفس و عدوم الاسحاء کم کھانا صحت کے لیے بھی مفید دائمی ہے و کرم النفس نفس کو کریم بناتا ہے ما قل تعامو قل آلامو من قل تعامو قل آلامو جس کا کھانا کم اس کی بیماریاں کم سیدھے سیدھے مولا فرماتے ہیں من قلت اور یہ چھوٹے چھوٹے وہ جملے ہیں کہ واقعی اگر ہمارے بچے جو اسکول جاتے ہیں کلاس میں جاتے ہیں فیفت میں سیکس میں ایٹھ میں نائنٹ میں ٹینٹ اور اکثر ان کے اسکول ہو اگر ہم پروگرام ہوتا ہے تقریب کرنا یہ چھوٹے چھوٹے جملے یاد کر لیں اور جا کے وہاں بتائیں کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے وہاں بتائیں کہ ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے ایک مختصر سے جملے میں علی سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا من قل تعام و قل آلام و کہ جس کا کھانا کم اس کی بیماری کم ہر مرس کی دوا میدہ ہے ان الاقل للحیات لیس للحیات للاقل یہ کس کا جملہ ہے سقرات کا سقرات حکیم بہت کم کھاتے تھے سقرات حکیم سقرات کا نام سنا ہوگا غزہ بہت مختصر تھی سقرات کی لوگوں نے ان سے کہا سقرات کم کھاتے ہو بہت جب جملہ سقرات کا ہے سقرات نے کہا کہ ان الاقل للحیات کھانا زندہ رہنے کے لیے ہے لیس الحیات للاقل نہ کہ زندگی کھانے کے لیے دونوں کتنی کتنا فرق ہے کہ انسان کھانا کھاتا ہے تاکہ زندہ رہے نہ یہ کہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہم کو اللہ نے پیدا اس لئے کیا ہے تاکہ کھائیں تو پھر ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے جانور بچارہ جتنا چارہ دیتے ہیں اس سے اس سے مطلب نہیں کیا نقصان کرے گا کتا ہم کھا چکے ہیں کیا نہیں کھا چکے ہیں کھاتا رہے گا نہیں قلت العقل کم کھانا چاہیے سومو تسحو روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے چنانچہ کم کھانے سے کیا کیا فوائد ہیں یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں نقل کرتا ہوں تنبیہ الخواتر کے حوالے سے من قل تعمو صحبتنو پہلا فائدہ 
من قل تعمو جس کا کھانا کم ہے صح بطنو اس کا پیٹ ٹھیک رہے گا اس کا پیٹ صحیح رہے گا وصفا قلبو نہیں ہے کہ صرف صح بطنو اس کا بطن ٹھیک رہے گا پیٹ صحیح رہے گا وصفا قلبو دل پاکیزہ ہو جائے گا دل کے اندر نورانیت ہوگی اس لئے کہتے ہیں کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان کی شہوت تغیانی پر آ جاتی ہے اور جب انسان کے ہاں غزہ کم ہوگی تو ایک تو پیٹ ٹھیک رہے گا دوسرے وصفا قلبو اس کا قلب پاک ہو جائے گا اس کا اکلٹا بھی ہے زیادہ کھانیا تو پیغمبر فرمان من کثرہ تعمو سقم بطنو جس کا کھانا زیادہ ہے اس کا پیٹ ہمیشہ گڑ بڑ رہے گا کچھ نہ کچھ بیماری لگی رہے گی وَقَسَا قَلْبُو نہ یہ کہ صرف پیٹ گڑ بڑ رہے گا زیادہ کھانے سے انسان قصی القلب ہو جاتا ہے زیادہ کھانے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے کم کھاؤ صفا قلبو دل صاف ہوگا پاک ہوگا نرم ہوگا کسرت اکل زیادہ کھانا دل کو مردہ بنا دیتا ہے انسان قسیل قلب ہو جاتا ہے چنانچہ یہ کم کھانا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس کو خدا توفیق دے اس لئے کہ حضرت کے مزا کہتا ہے کہ اب ہاتھ ہے تو رکھتا ہی نہیں ہے یہ بھی بہت امدہ چیز ہے کسی صورت سے کھا لیں اپنے نفس پر کنٹرول کے بہت لذیذ غزہ ہے مگر میں نہیں کھاؤں گا یہ اس کی عطا ہوتی ہے تب انسان کے اندر یہ کنٹرول نفس پیدا ہوتا ہے چنانچہ فرمایا مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ سَلَاحَ عَبْدِهِ اللہ جب اپنے بندے کی لیے بھلائی چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے اللہ جب اپنے بندے کے لیے بھلائی دیکھتا ہے تو عَلْحَمَهُ قِلَّتُ الْقَلَامِ تو اس کو الہام ترتا ہے کہا ہے کہا قلت القلام کا کم کھاؤ وقلت المنام کھانا بھی کم اور سونا بھی کم اس لئے کہ زیادہ سونے سے بھی دل مردہ ہوتا ہے جتنا آدمی سوئے گا اتنی سستی پیدا ہوگی قلت العقل من الافاف وکثرتہو من الاسراف کم کھاؤ کم کھانے سے انسان یہ افاف ہے پاتیزگی ہے وکثرتہو من الاسراف اور زیادہ کھانا یہ اسراف میں ہے اور اسراف کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اسراف مت کرو اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المسرفین خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا ہے القلب ينتحل الحکمت عند خلو البطن البطن يمجو من الحکمت عند امطلاع البطن وہی بات جو پہلے کہی جا چکی ہے پیٹ اگر خالی ہے کھانا اگر کم ہے تو انسان کے اندر حکمت پیدا ہوگی انسان کیا وَإِذَا مُلِيَ الْبَطْنُ مِنَ الْمُبَاحِ عَمِيَ الْقَلْبِ اور اگر پیٹ بھر گیا زیادہ ایک تو تجاہ ہمارا حرام نہیں کھاتے نہیں ہے بات حرام کی نہیں ہے حلال سے کھا رہا ہے آدمی لیکن زیادہ کھا رہا ہے تو وہ زیادہ کھانا بھی فساد کا سبب ہے زیادہ کھانا بھی شہوت رانی کا سبب ہے کم کھانے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے چنانچہ فرمایا مولا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب سلام اللہ علیہ نے اذا ملی البطنو من المباح امی القلب حلال کھارا جائز کھارا مباح کھارا اگر پیٹ بھر جائے گا امی القلب دل اندھا ہو جائے گا دل نابینا ہو جائے گا اس لئے کہ دل کے بھی آنکھیں ہوتی ہیں اور جب اللہ کسی بندے کے لئے خیر چاہتا ہے تو ان دونوں آنکھوں کے علاوہ پروردگار عالم اس کے دل کی آنکھوں کو وا کر دیتا ہے پھر انسان وہ دیکھتا ہے جس کا اللہ نے اس کو غیب سے وعدہ کیا ہے لیکن یہ دل کی آنکھیں کب بند ہو جاتی ہیں کسرت تعام زیادہ کھانے والے اذا ملی البطن من المباح امی القلب اگر پیٹ بھر گیا زیادہ مباہ سے حرام کی بات نہیں ہے امی القلب علیہ السلام تو اس کا دل کیا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے لَيْسَ شَيْءٌ اَذَرُ لِقَلْبِ الْمُؤْمِنْ مِنْ كَثْرَةِ الْعَقْلِ حدیث کہتی ہے کہ کسی مومن کے دل کے لئے وہ تو بیماری تو الگ چیز ہے پیٹ خراب ہے اور یہ ہے اور وہ سستی ہے اور نماز میں دل نہیں لگتا اور نماز شب کے لئے آنکھ نہیں کھلتی ہتہ زیادہ کھا لیا ہے کہ ہلنا دشوار ہے لیکن یہ کسرت عقل خود دل کی بیماری کا سبب ہے معنوی بیماری کا بھی سبب ہے چنانچہ لئیسا شیعن اذر لقلب المؤمن حدیث میں ہے کہ کسی مؤمن کے دل کے لئے اذر نقصان دہترین چیز کیا ہے کوئی چیز 
اس سے زیادہ نقصان دہ نہیں ہے کیا ال من کثرت العقل کھانا زیادہ کھانا کثرت تعام سے زیادہ نقصان دہ بندے مومن کے قلب کے لیے کوئی چیز نہیں ہے وہیا مورثت شعیع یہ دو چیزیں پیدا کرتی زیادہ کھانا دو چیزیں پیدا کرتی نمبر ایک قسمت القلب دل کا سخت ہو جانا وہ ہے جان اس شہوت جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ پھر شہوت میں ہے جان پیدا ہوتا ہے نعم اول المعاصی الشبع گناہ میں بہترین مددگار کون سی چیز ہے پیٹ کا بھرا ہونا پیٹ بھرا ہے انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے لا تمیت القلوب بکثرت تعام اپنے دل کو مردہ مت بناو بکثرت تعام زیادہ کھا کر کے وہ شراب زیادہ کھا کے زیادہ پی کر کے فعین القلب یموت کا ذرا اس لیے کہ دل بھی ویسے ہی مرتا ہے جیسے کھیتیاں مر جاتی ہیں کھیتی اگر آپ نے کی ہے دیکھا ہوگا درخت ہے لگائیے آپ کہیں پیڑ لگا دیجئے آپ آم کا درخت لگا دیجئے آپ کہیں امرود کا درخت لگا دیجئے کہیں گیہوں کی کھیتی ہو رہی ہے کہیں گنے کی ابھی شروعات پانی زیادہ ہو گیا ایک ہفتے کے بعد آپ گئے معلومہ صاحب پوری کھیتی آپ کی گل کے سڑکیں ختم ہو گئی یہ کیا ہوا میں نے پانی ڈالا تھا یہ سڑ کیوں گئی جواب پانی آپ نے زیادہ ڈال دیا تھا اس لیے کھیتی آپ کی سڑ گئی اس لیے پیڑ آپ کا گل گیا امام نے کیا فرمایا دل بھی مردہ ہوتا ہے اسی طریقے سے زیادہ کھانے سے جیسے زیادہ پانی دینے سے زراعت ضائع ہو جاتی ہے زراعت اور کھیتی برباد ہو جاتی ہے خدا وندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے دلوں کو الہام کر قلت تعام کے لیے کم کھانے کے لیے اس لیے کہ کم کھانے سے دل کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر المؤمنین مولا علی علی من کیم حبل المتینم من کیم حق یقینم من کیم باب المرادم من کیم فتح المبینم من کیم فتح المبینم من کیم فتح المبینم